We are going to discuss कि if f is bounded, then under what conditions it is integrable. ये हमारा objective है Next जो है वो हम discuss करेंगे और इसी objective को obtain करने के लिए हम we will we will find out or we or we will discuss some certain ingredients. कुछ छोटे छोटे results जो हैं वो हम discuss करेंगे Ultimate objective जो है वो ये है कि आपने if f is bounded on a finite closed interval you have to find out under what conditions that f is integrable. इसको हमने discuss करना है. So a basic result about integrability of bounded function. इसको हम ये एक ये एक ingredient है जिसको हम use करेंगे किसमें in order to prove or see under what conditions a bounded function over the finite closed interval is integrable. So this lemma says that suppose that f of x is bounded. Mathematically, we can write this like this. For all x belongs to a, b, f of x mod less than equals to m. Let p dash be the partitioning of a, b obtained by adding r points to a partition p. Now, this p prime, we have written this like this. New points, r points. Let's say x, r1, x, r2. These points are introduced in this partition. یعنی کہ this is p dash is refinement جو ہم terminology use کر رہے ہیں refinement of partition p so upper sum of p that will be greater than or equal to جو refinement ہے اس کے upper sum چھوٹے ہوں گے greater than or equal to s of p اور یہ refinement کے upper sum جو ہیں that will be greater than equal to s of p جس سے ہم نے refinement construct کی ہے minus 2 times mr norm of p similarly we have this inequality which is about the lower sums lower sums جو ہے وہ جس سے ہم نے p جو ہے وہ parent partition ہے p dash جو ہے اس کی refinement ہے so we have for the lower sums we have this inequality اب یہ جو upper sums کی inequality ہے اس کو میں proof کروں گا اور idea proof کرنے کا کیا ہے کہ میں سب سے پہلے اس partition میں صرف ایک point introduce کر دیتا ہوں C and then I will see کہ یار یہ hold کرتے ہیں دونوں کے نہیں ایک کے لیے میں کروں گا دوسرا you will do it yourself then I will generalize کہ یہ x r points جو ہے وہ اس partition میں میں نے introduce کی ہیں so idea is first I am going to introduce only one single point x j minus 1 और x j इंटरवल में एक पॉइंट c जो है x j minus 1 c x j ये मैं इंट्रोड्यूस करूंगा c सो ऑफ कोर्स जब मैं इस इंटरवल को x j minus 1 x j को डिवाइड कर रहा हूं c के दरमियान तो इस इंटरवल में m j मेरी मैक्सिमम था सुप्रीमम था तो I have to define इसमें स्मॉलर इंटरवल में x j minus c इस इंटरवल में सुप्रीमम डिफाइन करना पड़ेगा इस इंटरवल में सुप्रीमम डिफाइन करना पड़ेगा एंड देन जो न्यू मेरा अपर सम होगा उसको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा दिस इज द आइडिया लेट सी हाउ हाउ आई एम गोइंग टू प्रूव दिस वन फर्स्ट सपोज दैट r इक्वल्स वन कि सिर्फ एक पॉइंट हमने इंट्रोड्यूस किया सो so p डैश इज ऑप्टेन बाय एडिंग वन पॉइंट c टू द पार्टीशन दिस वन देन x i minus वन लेस देन c लेस देन x i یہی میں نے آپ کو بتایا تھا for some i in that set 1, 2, 3, so on and so forth up to n if j is not equal to i the product mj xj minus xj minus 1 appears in both sp and sp prime and cancel out for the difference difference ہم نے ان کا consider کریں گے یہ cancel out ہو جائے گا if j equals i کے equal نہیں ہے اگر j therefore if m i 1 یہی بات میں نے بتائی تھی کہ یہ جو سب انٹرولز ہیں these are the sub intervals ان سب انٹرولز میں ایک یہ x i ہے اور یہ x i minus 1 یہ x i ہے یہ c میں نے انٹروڈیوز کیا تو ان سب انٹرولز میں جو سپریمم ہے وہ میں نے ڈیفائن کیا then s of p minus s of p prime جو کہ ڈیفائنمنٹ ہے obtained by adding only one point in p اس کا ڈیفرنس میں نے لیا all will be cancel out صرف m j m i اور m i 1 والے جو ہیں یہ expression صرف بچیں گے all other will be cancel out کیونکہ صرف ایک ہی میں نے point جو ہے 
वो इंट्रोड्यूस किया इन द पार्टीशन पी सो सिंस एफ इज बाउंडेड एफ बाउंडेड है तो एम आई माइनस एम आई आर फॉर बोथ आर वन और टू जो मेरे सब इंटरवल्स थे उनमें दैट विल बी लेस देन और इक्वल्स टू टू एम क्योंकि टू एम जो है ये मैक्सिमम है तो टू एम एम प्लस एम मैंने रिप्लेस कर दिया टू एम से ऑफ कोर्स लेस देन होगा वन इम्प्लाइज दैट वन जो मेरी इक्वेशन थी जीरो लेस देन इक्वल्स टू एस पी माइनस एस पी प्राइम लेस देन इक्वल्स टू टू एम एक्स आई माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू और ये इन इक्वालिटी जो है मैं यूज करूंगा लेस देन इक्वल्स टू टू एम एंड द नॉर्म ऑफ पी मुझे पता है कि नॉर्म ऑफ पी इनफैक्ट किस तरह डिफाइन की जाती है मैक्सिमम ऑफ पार्टिशनिंग एक्स जे माइनस वन एक्स जे जो है इसका मैक्सिमम जो है वो होता है तो इस लेंथ को मैं मैक्सिमम से रिप्लेस कर रहा हूं सो लेस देन इक्वल्स टू टू होगा सो इफ आर इक्वल्स वन दिस इज ट्रू दिस इज हाउ दिस इज ट्रू एडिंग एड करें एस पी वन सो जो रिक्वायर्ड इन इक्वालिटी थी वो हमारी प्रूफ होगी नाउ सपोज कि हमारे पास आर पॉइंट ऑप्टेन करने से पी प्राइम जो है ये हमने कंस्ट्रक्ट की है लेट पी नॉट इक्वल्स पी एंड जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन लेट पी जे बी द पार्टीशन ऑफ ए बी ऑप्टेन बाय एडिंग सी जे टू पी जे माइनस वन देन द रिजल्ट जस्ट प्रूफ जो हमने प्रूफ किया है सिर्फ एक पॉइंट सी जे इंट्रोड्यूस किया है पी जे माइनस वन में तो जो अभी एक पॉइंट इंट्रोड्यूस करने वाला रिजल्ट हमने प्रूफ किया उससे हम ये इन इक्वालिटी जो है ये लिख सकते हैं एडिंग दीज इन इक्वालिटीज अब ये इन इक्वालिटीज हर पार्टीशन वन बाय वन एक एक पॉइंट एड करते जा रहे हैं उन सब को हम एड करेंगे तो दैट विल रिमेन सब कैंसल आउट हो जाएंगे सर जस्ट पहली वाली और लास्ट वाली जो है वो हमारे पास बचेगी और वन साइड ऑफ द इन इक्वालिटी हमारे पास टू एम दिस वन नाउ दिस इज हाउ मेनी टाइम्स आर टाइम्स हम इसको सम कर रहे हैं तो ये जो पार्टीशनिंग है नॉम है इसको सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू uh, है P1, P2 क्योंकि ये नॉर्म किस तरह डिफाइन की जाती है मैक्सिमम तो इन सब में से जो मैक्सिमम है उससे मैं रिप्लेस कर देता हूं सिंस P नॉट इक्वल्स P एंड P आर इक्वल्स P प्राइम एंड P के नॉर्म लेस देन और इक्वल टू P के माइनस वन क्योंकि पार्टीशन उसी से हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं P के माइनस वन जो है उसकी सबसे बड़ी नॉर्म जो होगी वो ओरिजिनल जो स्टार्टिंग जिससे हमने स्टार्ट किया था पार्टीशन से वो मेरी नॉर्म होगी सो बाय यूजिंग ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स जो हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं डेवलप किए हैं उनको सबको यूज करके आई रीच एट दिस वन विच इज द रिक्वायर्ड विच इज एक्ट टू वन इनफैक्ट विच इज एक्ट टू वन आप यहां से एस ऑफ एस ऑफ पी जो है वो एड करके एड करें एस ऑफ पी डैश लेस देन इक्वल्स टू एस ऑफ पी लेस देन इक्वल्स टू एस ऑफ पी डैश प्लस टू एम आर पी नॉम जो है ये आपको पता है कि ये इक्वल है नाउ यहाँ पे ओरिजिनल जो एक इक्वेशन इन इक्वालिटी वन थी उसमें यहाँ एस ऑफ पी डैश नहीं है बट वी नो दैट कि अगर कोई रिफाइनमेंट है एस ऑफ पी और पी डैश पी डैश जो है रिफाइनमेंट है पी की देन दैट इज द इन इक्वालिटी होल्ड बिटवीन द अपर सम्स सो दैट विल बी रिप्लेस बाय एस ऑफ पी प्लस टू एम आर पी नॉम that is the required inequality we are looking for so we have proved a very useful lemma which we will use very frequently in the next coming uh, topics